más, por fin estamos aquí, Sansa, que vamos a hacer un vídeo, como hay en el título, de pruebas caseras de embarazo. Vamos a ver si funcionan. Como ya sabéis, si me seguís en el canal, si no, pues muy mal, tenéis que seguirme y ver el vídeo de estar de embarazo, que estoy embarazada ya de 12 semanas. Y he dicho, pues vamos a hacer las pruebas. Y me voy a poner yo, que sé que, sé que estoy embarazada de 12 semanas, y ya coja a mi prima, que por ahora no está embarazada. <risa> y y vamos, a hacer, vamos a ver qué sale, qué, cuál, cómo sale el resultado. No sé ni hablar. <risa> Para ver la que si funciona. A ver si funciona o no. Aviso que si escucháis algún ruido es porque tengo aquí a los niños, a Fernando, a mi prima, están por aquí. O sea, tenemos pescadores. Que están pasando de nosotros, pero están aquí. <risa> vamos a empezar con la primera prueba que vamos a hacer, la de la pasta de dientes. <risa> Tenemos que coger un vaso de cristal que tenemos ya aquí preparado. Tenemos que poner un chorrito de pasta de dientes. Y añadir como... ¿Qué pone dos gotas? Una gota. Una gota de pipí. Se supone que si se forman burbujas o hace espuma en el pipí es positivo. Y si no hace nada, pues es negativo. Si quiere caer, ahí está. Ahí está la pasta de dientes. Y luego le añado yo dos o tres gotas. Porque aquí, luego hay que removerlo con un palo. Con el palo. Que hemos cogido un palo de estos de lado, lo hemos partido, porque es lo que había. Ay, es que no quiero que vean el meado, pero es que no sé. A ver. Esto lo corta luego. No, 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 el mío ha hecho burbujilla. Ahí está. Mira. Esas pompitas, ¿las ves? Mm. Claro, yo como enseño ahora esto. ¿Alguna? Pero es que de mi prima tiene tropecientas, entonces es como lo. ¿Cómo te queda? Que la embarazada. Pues no vale. Porque el de mi prima también hace burbuja. La prueba que hace la de la pasta de dientes. <coughs> no, no funciona, porque aquí ha salido burbuja las dos. Y no. Que la embarazada soy yo. Se pues... supone que el mío tiene que tener burbuja y el de ella no. Claro. Siguiente prueba, vamos a hacer la prueba del azúcar. Pone, vierte tres cucharadas de azúcar en un vaso, añade tu primera orina y el azúcar se disuelve. Si el azúcar se disuelve es positivo. O sea, sin mover ni nada. Añade la orina y si el azúcar se disuelve es positivo. Si se forma un grumo es negativo. Y yo tengo que decir que no es la primera orina de la mañana, pero ya estamos de 12 semanas a una tontería que sea la primera orina porque te va a salir. Esta Así que vamos. Una, dos, tres. Yo tengo muchas ganas de vomitar. He vomitado muchas ganas. ¿Cuánto pipí he hecho? Ay, es que me parece súper asqueroso, tía. A ver, ¿cuánto he hecho? Pues he hecho un chorro. Así. Si el azúcar se disuelve, si se forma en el positivo, si se forma un en negativo, no me pasa nada. Yo supongo que tendrá que hacer eso. Me da mucho asco, tío, voy a, voy a, voy a vomitar. Y los vasos luego los vamos a tirar, ¿eh? no pensáis que los vamos a lavar ni nada de eso. Aquí no se disuelve, ¿no? Aquí no se disuelve tampoco. <risa> ¿Qué? ¿Qué pasa? Porque hemos hecho nada lo mismo. Esto no hace nada. Eh, bueno, se disuelve un poco, pero vamos. Nada, a mí se me están haciendo bruma. Ya esta se me está haciendo bruma. Pues no sé cómo tomarla. Yo por mí diría mmm, que no vale. Que no vale. Nada, pues prueba fallida. Pues me voy a a ver si ahora no va a funcionar ninguna prueba casera. <risa> ¿No? Sería lo más normal. Pues no, alguna tiene que salir. De verdad. A ver. Bueno, a, a ella le ha funcionado esta. Esta sí. Vamos, que se ven los grumos. Qué fuerte. Eh, a ver, este no tiene luz. Sí tiene grumo, no, no tiene grumo, es como que se ha disuelto un poco, pero muy poco, no, no se llega a disolver, o sea que, para mí no. En fin, nada, prueba del azúcar, un mojón también. <risa> Siguiente prueba. <risa> Seguimos. ¿Sabéis qué pasa? 
que en verdad es que hemos tenido que esperar un montón de rato porque es que yo me paso el día meando cada cinco minutos y ahora mmm, no me apetece mear y si me da una leche entonces pues tenemos que estar aquí haciendo tiempo entre medias <risa> siguiente pues vamos a hacer la del aceite <coughs> tenemos que poner un poco de pipí y estas dos gotas de aceite separadas. Si se unen, es positivo. Si no se unen, pues negativo. Hay pipí aunque no lo parezca. Lo que pasa es que, como digo, hay que echarle poco a poco porque si no hay que mear 16 veces y, si, y tenemos que hacer vídeo en 3 días porque si no... Eh. ¿Una? ¡Ay, me quedo pidísima! ¡Me quedo pidísima! ¡Socorro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que se junta, que se junta! ¿La tuya no se junta? No. ¡Qué fuerte! A ver. ¡Se han juntado! Mira, yo he hecho dos gotas y se han ido acercando y se han juntado ahí en el medio y se ha hecho una gota grande. Y las de ellas se han quedado separadas. ¡Una prueba que vale! ¡Por fin! <risa> Esta sí. Esta ha funcionado. La del aceite, que se, ya sabéis que vale. La gota es mala, puede ahorrar. <risa> he flipado. Siguiente prueba. <risa> ay, ay, que se junta. Ay, ay, ¿qué hago? Que se junta. <risa> y yo. Mirando <risa> las mías que no se mueven ni en centímetros. Vamos a hacer dos, pero vamos a hacer en plan así en seguidos porque es que uno tenemos que dejar, tenemos que echar un trozo de pastilla o una pastilla entera, pero vamos a utilizar un trozo pequeño. Qué bien, qué bien, de pastilla de esta de jabón de toda vida y cubrirla con pipí. Y la hay que removerla. Si salen burbujas, ¿no? Uy. Si sale espuma o burbuja es que es positivo. Si, si no sale nada, pues negativo. Y en la otra tenemos que echar una cuchara de vinagre, grande de vinagre, y dejarlo 20 minutos reposar. Si se forma una espuma o la mezcla cambia de color, es positivo. Si parece normal, es negativo. Así que vamos a hacer estas dos. Pues eso, vamos a poner el primero. Un trozo de pastilla de jabón, o una pastilla entera, pero es que por ahorrar. Un trozo de pastilla de jabón y la hay que cubrirla. Como no se cura con el pipí que tengo, me muero. Cubierta. Nada. Ha salido una burbuja, pero ha sido, yo que sé, habrá cogido aire. Nada. Lo único que se nota es que se está poniendo blanco, que se está disolviendo el jabón. Pero ni burbuja ni espuma. ¿Tú y yo? Nada. Nada. Por nada, otro fail. <risa> Qué depresión, solo me ha emocionado el del aceite, verlo ahí juntándose por los demás. Y por último vamos a hacer el del vinagre. Pues ya estaría familia, fail total. A mí no me ha salido absolutamente nada. Ni a mí menos. Bueno. No, yo creo que eso es del mismo pipí. No, nada, absolutamente nada. O sea, Fail, si queréis hacer pruebas caseras para saber si estáis embarazadas, es la del aceite. Además, no lo hagáis porque es perder tiempo y tirar vasos. <risa> y ya está, familia, pues hasta aquí sería el vídeo. Espero que os haya gustado. Tenía ganas de hacer este vídeo porque no sé, me daba curiosidad ver si, si, si de verdad funcionaban las pruebas caseras. Igual que si, si llego. <risa> Si sí, eso, no sé si la semana que viene a lo mejor intentaré hacer el vídeo de pruebas pues, caseras para saber si es niño o niña. Porque también me da curiosidad de saberlo. A, a nosotros no, aún no sabemos si es niño o niña. Pero me da, la, me da curiosidad saber si funciona o no. Y luego ya se verá. A la familia, que eso. Que espero que os haya gustado el vídeo. Que os suscribáis al canal, que lo compartáis. Que vayáis a ver vídeos de este de embarazo y todos los demás vídeos. Que activéis la campanita, dice esta, en el estilo mo. Y que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Chao.